Prazer estar aí falando com vocês, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos operar é, digital, certo? A gente não, não curte muito é, operar digital, mas olha só, esse, esse payout, né? O, a corretora está nos obrigando realmente a a operar digital hoje, tá? Não gosto muito porque nós temos um limitante que é a questão mesmo do tempo, né? Porque como a gente opera para um determinado tempo de expiração, tem um fator limitante aqui que é a própria escolha do período né, que a gente vai operar. Então a gente tem que operar de acordo com o que a corretora nos disponibiliza, que é um outro ou 15 minutos, nós não temos 2, 3, 4 minutos para operar, então a gente tem que operar dentro do que a corretora não disponibiliza, tá? Então a gente vai ter que nos adequar a, esse, a essa limitação, mas não tem problema, vamos operar dentro que dá, certo? Vamos fazer nossos traçamentos. Daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, você vai lá dar uma esticada aqui para essa zona aqui. Eu posso pegar tá, 3 minutos aí para baixo, tá? Deixa eu ver se essa última vela vai, vai buscar aqui pelo menos essa zona. Porque eu tô vendo uma tendência de baixo aqui bem acentuada, tá? Então caso o mercado dê mais uma subida aqui a gente pega aí para essa, essa continuidade dessa tendência tá e aí eu queria que ela venha buscar pelo menos essa zona aqui essa zona aqui de 38 vou guardar aí esse lavado o SDCH é com baixíssima volatilidade, então o que torna aí a operação um pouco mais perigosa, se a gente não, não estiver numa zona muito boa. Essa linha de início de baixo aí bastante acentuada e ainda não me sinto confortável. Está entrando essa operação aí onde o gráfico está com essa baixíssima volatilidade. buscar a gente retorna e já mostra tá aí galera como a gente tá prevendo aí você está indo buscar lá aquela zona vou ver se ela dá uma esticada aí pra gente pegar espero que o delay não nos atrapalhe né? porque o digital tem um delay fantástico Galera, eu peguei aqui mesmo, nessa zona de 23,6 a fibra. Por quê? Por causa dessa vela aqui, ó. Por causa dessa vela aqui, que a gente chama como estrela, estrela cadente, né? Então, esse padrão aqui, nessa zona, deu uma confluência aí para minha análise. E eu coloquei para 5 minutos, tá? Acreditando aí. 
acreditando aí na continuação da tendência de baixo. O valor da tendência, né? Então, vamos aguardar aí a conclusão dessa operação. Vocês viram que é uma zona aqui boa de consolidação. Confluindo aqui com 23 arquivos. Outra zona aqui com muito boa de consolidação. Uma pernada muito grande aqui de alta. Vai ter uma descida aqui bem. bem íngreme. Isso mostrando aí uma força de venda aí. Bastante confiante aí. Mas vamos aguardar, o mercado é soberano. Ele pode também é, mudar aí a sua. a sua estrutura aí, né, nesse momento já tentar ir fazendo é, fundos mais altos que o anterior, no caso aqui foi o último, pode ser né, pode ser que sim, ou pode ser que ele continue aí com a sua força de baixa, a favor aí da nossa operação, vamos aguardar ainda faltam dois minutos e meio ainda, tem que ficar muito tempo ainda, vamos aguardar. Faltando um pouco menos de um minuto para finalizar, como a gente viu aí, tá vendo aí o mercado tá baixíssimo, a sua volatilidade e tá uma zona interessante. Olha, vou finalizar aqui como se a gente tivesse perdido a outra, tá? E aí, vou operar. Aí o sexto cara dela. Ah, ah, deu uma taxa boa. Vamos aguardar aí. A outra já deu a perda, né? A outra que perdeu. Ele ainda deu uma subidinha ainda mais do que a gente esperava. Mas não tem problema. Vou aguardar aqui a finalização dessa operação. Há uma probabilidade aí grande de crescimento também, tá? E uma vela aqui pequena. Mas vamos ver aí se a volatilidade pode nos ajudar aí nessa. nessa. Vamos outra aí. Vou continuar. Deu derrota novamente. Vou atender. Outro Se eu ficar nessa outra zona, eu posso pegar também. Vemos aí uma sequência de duas derrotas. 
E aí, me esforçando aí, nossa. E aí, para nossa terceira e última ordem, para tentar um soro aí de recuperação no final. Como é que eu vou recuperar agora? Só tem aqui. A continuação dessa consolidação dessa nossa zona, buscando a continuidade aí da alta, tá? Porque aqui temos um padrão aqui muito forte de alta, uma sequência de velas verdes, nos indicando força compradora, tá? Então, nessa zona aqui, como é uma zona também de, de consolidação, uma zona forte, a gente operou aí a favor dessa força aqui, força compradora anterior, pode ser que nós sejamos destapados agora, aí a gente para nossas operações por hoje, caso contrário a gente tenta aí nosso sol, tá bom? E fechamos o dia hoje, no stop sem problema algum, tá? Sigamos aí o nosso gerenciamento para os próximos dias. Hoje em dia é bem complicado, o mercado bastante volátil. A gente operando aí em digital. Uh, aquilo que a gente realmente não, não gosta tanto, né? Porque digital ele limita você. E também tem a questão do, do delay, né? Mas realmente o que, o que mais me atrapalhou hoje não foi nem, nem a corretora em si. Na verdade, realmente o, o gráfico ele teve algumas, alguns pontos bastante interessantes. E infelizmente o mercado não, não correspondeu às nossas análises. E o mercado é soberano. A gente analisa, opera dentro do, do nosso operacional, crendo que o mercado pode aí fazer essa respeitar ou não, tá? Então o mercado é soberano, a gente respeita e vamos continuar aí. Um ciclo de lojas, eu paro logo minha operação depois de três derrotas, porque eu sei que a probabilidade de ter um ciclo de lojas ainda maior e a gente pode perder muito mais capital aí desnecessariamente. Então, é isso galera, gerenciem o seu capital, deem valor ao seu capital e cuidem dele. Porque o gerenciamento ele faz com que você cuide do seu capital com responsabilidade e não é, desperdice o seu precioso capital, entendeu? Então, guardem isso, é, aprendam a gerenciar o seu capital, aprendam a gerenciar a sua mente e trabalhem em prol disso trabalha a favor do gerenciamento do seu operacional e do seu mindset. Trabalhe isso, tá? E vocês com certeza terão vida longa no mercado e sai um, uma vida longa bastante lucrativa, certo? Então, Deus abençoe, fiquem com Deus. Fui.